హాయ్ హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారండి అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో ఈరోజు వచ్చేసి మండే రోజు వ్లాగ్ చూపిస్తున్నానండి చూసేయండి మరి వ్లాగ్ లోకి వెళ్ళిపోదాము మాట్లాడుకుందాం ఇందాక నేను హాట్ వాటర్ కోసం వాటర్ పట్టానండి సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఇంకా టిఫిన్ చేసుకుంటున్నాను మ్యాగీ చేసేస్తున్నాను ఏమి టిఫిన్స్కి పిండ్లు అవి ఏమీ పెట్టలేదు సో అయిపోయినాయి అనమాట ఇంకా మ్యాగీ ఉంటే ఇంకా ఒక ప్యాకెట్ చేసేసుకుంటున్నాను సో ఇంకా లోహిత అయితే ఇంకా లేవలేదు రోజు కొంచెం తొందరగానే పనులు అయిపోయినాయి ఇంకాను ఇక్కడ ఏమంటే నేను కుక్కర్ అది లూజ్ అయిపోయిందండి నట్ స్క్రూ లూజ్ అయిపోయింది అదేమో హ్యాండిల్ అట్లా ఇట్లా కదులుతూ ఉంటుంది సో అది ఎప్పుడోనా పడిపోతుంది కదా సో అది దాన్ని స్పూన్ తోటి కొంచెం టైట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఆ హ్యాండిల్ని లేకపోతే అది కవ్వకున వేడిగా ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా వదిలైందంటే అంతే ఇంకా అందుకని మా ముందే టైట్ చేసుకోవాలి అలాగే ఎప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉండండి మర్చిపోకండి మీకు కుక్కర్స్ కూడా అట్లాంటి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే కొంచెం రెగ్యులర్గా చెక్ చేసుకుంటూ ఉంటే బెటర్ అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ సార్లు యూజ్ చేసామంటే అది కొంచెం లూజ్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో అప్పుడప్పుడు ఇంకా ఇట్లా కొంచెం టైట్గా చేస్తే స్క్రూ అనేది టైట్ అయిపోతాయి మనమే చేసేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏమంటే నేను బీరకాయ పప్పు చేస్తున్నానండి అయి నేను ఆల్రెడీ నానబెట్టేసాను పొద్దున్నే నానబెట్టి ఉంచుకున్నాను మామూలుగా ఇంకొక గిన్నెలో సో ఇప్పుడు ఇంకా కుక్కర్లోకి వేసేసి ఇంకా స్టవ్ మీద పెట్టేయడం అంతే పప్పు అయిపోయాక ఇంకా ఇంకా ఏం చేయట్లేదు ఓన్లీ పప్పుతోనే ఇంకా అంతే అనమాట ఇంకా కుక్కర్ కూడా పెట్టేసానండి ఒక పక్కన ఇక్కడ మ్యాగీ అయిపోతుంది ఇంక ఇక్కడ వచ్చేసి నేను పప్పు పెట్టేసాను సో ఇది వచ్చేసి హాట్ వాటర్ అనమాట లోతాకి నాకు కలిపి పెట్టేస్తుంది అనమాట నా స్టవ్ వచ్చేసి త్రీ బర్నర్స్ అండి ఇది నేను ఆఫీస్లో మాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి ఒక గిఫ్ట్ చూస్ చేసుకునే ఆప్షన్ ఉంటుందండి సో అట్లా నేను స్టవ్ తీసుకున్నాను అనమాట త్రీ బర్నర్స్ ఉన్నది ఇంతకుముందు ఏంటంటే నా దగ్గర టూ రెండు ఉంటాయి కదా సో అది ఉండేది అనమాట ఇదేంటంటే కొంచెం తొందరగా వర్క్ కమన్ అయిపోతుంది కదా సో అందుకని తీసుకున్నాను అనమాట నేను హాయ్ అండి ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారండి నేను కూడా చాలా బాగున్నాను ఇంకా ఈరోజు వచ్చేస్తే ఇది మండే రోజు వ్లాగ్ అండి ఈరోజు నేను మీతో కొన్ని మంచి మంచి విషయాలు మీతో షేర్ చేసుకుంటాను మంచి మంచి అంటే జస్ట్ కొన్ని యూస్ఫుల్ అనమాట ఓకే లోహత అయితే ఇంకా లేవలేదు చూసారు కదా ఇందాక ఆల్రెడీ నేను టిఫిన్ అయిపోతే ఇంకా టిఫిన్ చేసేసి పప్పు వేసేసాను ఆల్రెడీ సో ఇంకా నెక్స్ట్ పని చేసుకోవాలి ఇంకా నేను షేర్ చేసుకుంటాను అన్నది ఏంటంటే నాకు చెప్పాను కదండి నాకు ఇంకా ట్రైపోవడం అనేది ఇంకా రాలేదు ఆల్రెడీ ఎప్పుడు నేను ఫస్ట్ స్టార్టింగ్లో మార్చ్ నైన్టీన్త్న ఆర్డర్ చేస్తే అది క్యాన్సిల్ అయిపోయింది లాక్డౌన్ వల్ల అండ్ మళ్ళీ ఇప్పుడు మళ్ళీ సడలించారు కదా లాక్డౌన్ రూల్స్ అనేసి సో అప్పుడు మళ్ళీ పెట్టాను ఆర్డర్ చేశాను బట్ అది ఇంకా ఎక్స్టెండ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్త్ వరకు వెయిట్ చేయాలని చెప్పేసి వస్తుంది మరి చూడాలి అప్పటికైనా వస్తు ఫిఫ్టీన్త్ అంటే మే ఫిఫ్టీన్త్ అండి సారీ సో వస్తుందో లాగా చూడాలి కానీ ఈలోపు ఇంకా నాకు వచ్చిన ఐడియాస్ తోటి ఎట్లాగోలాగా ఇంకా తప్పక నేను ట్రై చేశాను బట్ పర్వాలేదు బాగానే వచ్చినాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు నార్మల్ ఇప్పుడు ఇట్లా నేను డైరెక్ట్ ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడేవి అంటే నేను జస్ట్ దేనికో దానికి ఆన్ చేసి పెట్టేయచ్చు ఈజీనే బట్ కుకింగ్ వీడియోస్ అండ్ స్టిచింగ్కి కట్ కటింగ్ చేసే వీడియోస్ మాత్రం అవి కంపల్సరీ ట్రైపాడ్ ఉండాలి లేదా ఎవరైనా పట్టుకోవాలి పట్టుకోవడం కంటే కూడా ట్రైపాడ్ బెస్ట్ అండి అది మనకి కదలదు చిక్క ఉంటుంది బట్ నాకు అది ఇప్పుడు లేదు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ అయిపోతుంది నాకు ఇంకా నాకు పిచ్చెక్కింది అసలు ఎన్ని రోజులు అని ఇవే చేస్తాము కొంచెం కొత్తగా ఏమైనా చూపించాలి కదా చూపించాలంటే నాకు ఆ ఛాన్స్ ఉండాలి సో అందుకే నాకు ఒక కొన్ని కొన్ని ఐడియాస్ మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఎట్లా షూట్ చేస్తున్నాను అనేది ఓకేనా సో మీకు నచ్చితే మీకు ఏమైనా యూస్ఫుల్ అనుకుంటే మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఎందుకంటే ఈ మెయిన్ ఈ లాక్డౌన్లో మనకి గమ్ముని ఇది ట్రైపాడ్ ఉన్న వాళ్ళు అయితే ఓకే బట్ లేకపోతే కనుక ఈ ఈ ఐడియాస్ ఏమైనా మీకు యూస్ఫుల్ అవుతాయని అనుకుంటున్నాను సో అందుకే మీకు కూడా చెప్తున్నాను ఓకేనా సో సరే ఇంకా బ్లాగ్ కంటిన్యూ చేసేద్దాం మరి మళ్ళీ 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 కలుస్తా ఓకే పప్పు కూడా అయిపోయిందండి ఇంకా మెరిపేసి బాగా తాలింపు పెట్టేస్తే అయిపోతుంది నా పప్పు వంట అయిపోతుంది ఇంక రోజుకి కొంచెం పనులు అయితే ఉన్నాయన్నమాట సో అందుకే చెక్ చెక్క చేసేస్తున్నాను పప్పు అయిపోయిందండి ఇంకా తాలింపు వేసుకోవాలి ఇంక ఇప్పుడు వచ్చేసి అంటే కొంచెం పసుపు కొంచెం కారము వేసుకుంటున్నాను వేసేసుకుని సాల్ట్ డబ్బా కోసం వెతుకుతున్నాను అనమాట ఎక్కడ పెట్టానా అని ఇంటికి
సో ఇంకా సాల్ట్ కూడా వేసేసాను వేసి మళ్ళీ అదే ప్లేస్లో పెట్టాను అనమాట ఫోన్ని ఎందుకంటే నాకు అక్కడ దానిపైన ఇంకొకటి పెట్టి నేను షూట్ చేస్తాను కదా మీకు చూపిస్తాను ఎట్లా చేస్తాను సో ఇంకా వేసేసాను కదా ఇంకప్పుడు జస్ట్ తాలింపు వేసేసుకోవడం అంతే సో ఇప్పుడు అది ఎన్ని వేసుకుంటున్నాను అనమాట మామూలుగా పప్పులో ఇంగువ వేసుకుంటారు కదా నాకు ఏంటో ఇంగువ నచ్చదండి అసలు ఇంగువ వేసినప్పుడు పప్పు టేస్టే చేంజ్ అయిపోతుంది ఏంటో అస్సలు తినబుద్ధ అవ్వదు అందుకే నేను అయితే ఇదేంటది అవి వెల్లుల్లి వేస్తాను అనమాట అప్పుడు టేస్టీగా అనిపిస్తుంది నాకు ఏంటో అలా అలవాటు అయిపోయి సో ఇంకా తాలింపు కూడా ఇందులోకి వేసేసుకుంటున్నాను అండి కుక్కర్లో వేసేస్తున్నాను సో ఇంకా జస్ట్ అలా కలిపేసి మూత పెట్టేసుకోవడం అంతే ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసాను అయిపోయింది ఇంకా నా కిచెన్లో అయితే నాకు పని అయిపోయిందండి ఆల్మోస్ట్ అంత అయిపోయింది పప్పు అయిపోయింది అన్నా కదా సో ఇంకా ఇది లేవలేదు దివాన్ కట్ మీద వేసాను నేను ఇంకా వచ్చేసి టీవీ పెట్టుకున్నాను అనమాట సో హెడ్ లైన్స్ ఇంకా టైం అయింది ఇంకా ఏంటి వేయట్లేదా అని చూస్తున్నాను అనమాట ఎందుకంటే నేను డైలీ ఒక్క ఐ మీన్ రోజులో ఒకసారి అయినా హెడ్ లైన్స్ కంపల్సరీ మిస్ కాకుండా చూస్తాను అనమాట ఎట్లా ఉంది పొజిషన్ తెలుసు సో ఇంకా అక్కడి నుంచి వచ్చేసాక ఇంకా ఇందాక తాలింపు పెట్టాను కదా సో అందులోనే మళ్ళీ ఆయిల్ వేసుకుని వడియాలు వేయించేసుకుంటున్నాను సో నాకు వడియాలు అంటే చాలా ఇష్టం అండి ఈ వడియాలు పప్పులో పప్పే చేసుకుంటే కంపల్సరీ వడియాలు ఉండాల్సిందే సో అదే అప్పుడే పనిలో పనిగా అప్పుడే వేయించేసి ఒక గిన్నెలో పెట్టేస్తాను అనమాట సో మళ్ళీ బోన్ చేసేటప్పుడు సపరేట్గా వేయించుకోకర్ లేకుండా ఎందుకంటే నాకు ఒక్కొక్కసారి బద్ధకం వస్తుంది వేయించుకోవడానికి సో అందుకే ఇంకా పనిలో పని అయిపోతుంది అని వెంటనే అప్పుడే వేయించేస్తాను అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఇట్లా వేయించానో లేదో మా అమ్మాయికి సౌండ్ వినిపించేసి వచ్చేసింది అనమాట దానికి కూడా చాలా ఇష్టము ఒడియాలు ఒడియం ఒడియం అంటూ వెనకాల తిరుగుతూ ఉంది ఇంకా దానికి ఒకటి ఇచ్చేసి కొంచెం ఊది వేసి ఇచ్చాను ఇంకా అది మర్చిపోయిన దాకా ఒకటి రెండు అట్లా తింటుంది అనమాట దానికి ఇష్టం దానికి కూడా అనమాట సో అయిపోయింది ఇంకా నా వంట అంతా సో ఇప్పుడు ఇంకా అదే ఇందాక కుక్కర్లోని పప్పు వేరే గిన్నెలోకి తీసేసుకుని ఇంకా కుక్కర్ క్లీన్ చేసేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు లోహిత కోసం రైస్ పెట్టేస్తున్నాను సో కాసేపు ఉంచుతాను నానుతాయి కదా నానింది అంటే కొంచెం తొందరగా ఉడుకుతాయి కదా సో అందుకని కాసేపు ఉంచుతాను అనమాట వేసేసి మీకు చూపిస్తాను అన్నాను కదా సో ఇదేమంటే నా దగ్గర ఇంకొక ఫోన్ ఉందన్నమాట సో దాంతో మీకు షూట్ చేసి చూపిస్తున్నాను సో ఇట్లా మనం కింద నుంచి ఇక్కడ నుంచి ఏమైనా చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్లా చేసేసుకోవచ్చు పైన ఇది పెట్టేసి ఫోన్ నేను ఇట్లా తినేమంటే ఫోన్ స్కేల్కి పెట్టేసి టూ రబ్బర్స్ అటాచ్ చేశాను అంటే స్కేల్ కూడా ఇది కొంచెం అంటే క్రాస్ ఉంది కదా ఇది నాది స్టిచ్చింగ్లో వాడే స్కేల్ అండి నాకు సో ఇది కింద మళ్ళీ పైన ఈ స్కేల్ పడకుండా పైన వచ్చేసి ఇక్కడ నేను కొన్ని మళ్ళీ కొన్ని ఇట్లా పెట్టాల్సి వచ్చింది బుక్స్ అనేవి దీనికి సపోర్ట్గా వేయాల్సి వచ్చింది సో ఇంత హంగామా ఉంటుంది అనమాట ఒక వీడియో షూట్ చేయడానికి ప్రజెంట్ నాకైతే సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద వన్ ఆఫ్ ద వే అన్నమాట సో ఇంకొకటి కూడా చూపిస్తాను నేను మీకు ఓకే ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే ఇదిగోండి చూడండి ఇప్పుడు ఇదే స్కేల్ తోటే నేను జస్ట్ ఇట్లా పెట్టాను ఇది ఇంకొక ఫోన్ అని చెప్పాను కదా జస్ట్ ఫ్రంట్ క్యామ్ ఆన్ చేశాను అనమాట జస్ట్ ఒక సెల్ఫీ స్టిక్ లాగా యూజ్ చేయడం అంటే కొంచెం దూరంలో పెట్టి మాట్లాడుకోవడానికి అట్లాగా యూజ్ అవుతుంది ఓకే నాట్ బ్యాడ్ అనమాట పర్లేదు బాగానే వస్తుంది సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంకొక వే సో చూపిస్తాను మళ్ళీ ఇంకొకటి కూడా ఉంది సో ఇంకొక మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ పొజిషన్ అండి ఇంక్లైన్ పొజిషన్ మెయిన్ ఉండాలి ఎందుకంటే నాకు స్టిచ్చింగ్ చేసిన కుకింగ్ వీడియోస్ కన్నా స్టిచ్చింగ్కి కటింగ్కి అయినా కానీ ఇంక్లైన్ పొజిషన్లో ఉండాలి ఇదిగోండి చూస్తున్నారా నేను నాకు ఇంక్లైన్ ఇంక్లైన్ పొజిషన్లో నాకు ఇప్పుడు ఇట్లా ఇది కనిపిస్తుంది నాకు ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా ఇదైతే కనిపించాలన్నమాట సో దీన్ని నేను ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను ఇట్లా ఇట్లా కావాలంటే ఇట్లా చేస్తాను లేదంటే కొంచెం డిస్టెన్స్ ఇలా పైకి కావాలంటే ఇట్లా చేస్తాను సో ఇట్లా సో ఇది నేను ఎట్లా సెట్ చేశానంటే నాకు దగ్గర బాక్స్ ఉందండి ఇది మా పిల్లలది బాక్స్ మీకు చూపిస్తాను ఒక నిమిషం ఈ బాక్స్ అంటే ఇది జస్ట్ నార్మల్ పిల్లల బాక్స్ అనమాట సో నాకు ఇది ఉంది ఇంట్లో నాకు లక్ ఏంటంటే ఒక నిమిషం అండి లక్ ఏంటంటే ఇది యాక్చువల్గా బాక్స్ అనేది ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట త్రీ స్టెప్స్ లాగా ఉంటుంది సో అందుకని నేను ఇక్కడ ఈ మా ఈ గ్యాప్లో పెడుతున్నాను మొబైల్ చూస్తున్నారు కదా ఇదిగోండి సో ఈ గ్యాప్లో పెట్టేసి నేను జస్ట్ దీన్ని ఎట్లా క్లోజ్ చేసేస్తే ఇది ఇక్కడ ఆనిగి పట్టి ఉంటుంది అనమాట మనకి ఫోన్ జారిపోదు చూస్తున్నారు కదా ఇక్కడ పట్టి ఉంది సో ఫోన్ అనేది మనకి జారదు సేఫ్గా ఉంటుంది 
సో ఇట్లా మనం రికార్డ్ చేసుకోవచ్చు నేనంటే జస్ట్ నార్మల్గా చూపించాను నేను ఫోన్ సెట్ చేసేటప్పుడు ఇంకా జూమ్ చేసుకొని ఇంకా అట్లా అన్నీ చేస్తాను ఇందులోనే సో దీనికి కూడా ఇక్కడితో అయిపోలేదండి నాకు దీనికి మళ్ళీ హైట్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి కదా సో దీన్ని వచ్చేసి దీని మీద పెట్టుకున్నా మళ్ళీ దీన్ని వచ్చేసి ఈ చిన్న స్టూల్ మీద పెట్టుకున్నా ఈ చిన్న స్టూల్ వచ్చేసి కుర్చీ మీద పెట్టాను సో ఇది అన్నమాట ఇట్లా ఉంటుంది నా మెయిన్ సెటప్ అంతా అంటే ఇక్కడ నేను మిషన్ మీద ఏమైనా స్టిచ్చింగ్ చేపించే చూపించడానికి ఇట్లా సెట్ చేశాను సో ఈ హైట్స్ అనేది నాకు కావాల్సిన దాన్ని బట్టి నేను అడ్జస్ట్ చేసుకుంటాను అనమాట సో అదండి ఇన్ని ఉన్నాయి అనమాట సో యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇప్పటి వరకు నేను ఒకటి షూట్ అదే ఇప్పటి వరకు ఏం చేశాను ఫ్రిడ్జ్ కవర్ స్టిచ్చింగ్ చూపించాను అండ్ అలాగే కటింగ్ చూపించాను శారీ లేస్తి చూపించాను కదండి సో అవన్నీ కూడా నేను ఇట్లానే ఇదే పొజిషన్లో ఏదో ఇక్కడ కానీ ఆర్ ఎల్స్ ఇక్కడైనా పెట్టుకుంటాను నేను కిటికీలో అయినా నాకు ఎటు బాగా ఎక్కడ బాగా కనిపిస్తుంది అనుకుంటే అక్కడ పెడతాను అనమాట సో అట్లా స్టిచ్ చేశాను ఇప్పటి వరకు సో మీరే చూసుంటారు కదా సో బాగానే వచ్చినాయి నాకు కూడా అనిపించింది సో ఇంకా వచ్చిన రాకపోయినా తప్పదు కదా అంటే వచ్చిన రాకపోయినా అంటే ఎలా వచ్చినా అలాగే పెట్టాయనేమి అండ్ సో ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి అరౌండ్ ఫైవ్ అవుతుందండి సో నేను యాక్చువల్గా మార్నింగ్ నుంచి లోతని చూపించలేదు కదా సా అంటే ఇప్పుడు ఇంకా అంటే మా పొద్దున్న అంతా కొంచెం వీడియోస్ కొన్ని ఉంటే అవి ఎడిటింగ్ చేసుకుని ఏమైనా కొన్ని షూట్ చేసుకోవడంతో అయిపోయింది సో అందుకే ఇంకా చూపించలేదు ఇంక ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేస్తాను తెలుసు కదా నేను ఈవినింగ్ వేసేసి మార్నింగ్ వెళ్ళిన పొద్దున్న లేచాక ఆరేస్తాను అనమాట మార్నింగ్ వేస్తే ఇది బయటకు వచ్చేస్తుంది మెయిన్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎండలు పెరిగిపోతున్నాయి కదా సో అవి ఆరేసే టైంకి ఇంకా ఎండ బిభత్సంగా వచ్చేస్తుంది అనమాట సో అందుకే ఇంక ఈవినింగ్ వేసేస్తున్నాను అనమాట సో పదండి ఈ లోహత ఏం చేస్తుందో చూపిస్తాను ఓకే సో అక్కడ ఏమంటే నేను అటు చూస్తున్నాను అక్కడ పాలు పెట్టానండి టీ పెట్టారు ఏమన్నా పైకి వచ్చేస్తే పొంగుతామని అట్లా చూస్తున్నాను ఊరికే అదిగో నోట్లో వేళ్ళు తీయనానా ఇలారా అదే ఇది ఏం కలర్ మరి చెప్పు చెప్తే ఇస్తా బొట్టు చూసారా ఎట్లా చెరిపేసుకుందో ఊరికూరికి కావాలని బాత్రూమ్ కెళ్ళి ఫేస్ వాష్ చేసుకుని వచ్చేస్తుంది ఇష్టం వచ్చినట్టు నేనేమో చూడట్లేదమ్మా అని చెప్పేసి ఇదిగా చెప్పేసుకుంది రాక్షసి రౌడీ నీకు నాకు అస్సలు పోయికలేదు తెలుసా అన్నవాదం చేసేస్తుంది అసలు చున్ని నా చీర అంట దాన్ని అంట మీ డాన్స్ అవ్వరు చూడరు వితౌట్ మ్యూజిక్ కూడా డాన్స్ వేసేస్తుందండి మా అమ్మాయి కృష్ణ స్టెప్లు అనమాట ఇవి అబ్బో ఏం బాగాలేదు ఏం బాగాలేదు అవి పడిపోతావు అయ్యి పడిపోయింది నువ్వు నువ్వు కృష్ణవా రాధవా చెప్పు కృష్ణవా నువ్వు అన్నయ్య కదా కృష్ణ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇక్కడితో నా బ్లాగ్ ఎంజాయ్ చేసేస్తున్నాను ఆల్రెడీ ఇట్లా వాషింగ్ మిషన్లో బట్టలు వేసేసాను అనమాట సో ఇంకా కొంచెం పని ఉంది ఏ రాక్షసి రౌడీ వాష్ చేసి పెట్టేస్తే మళ్ళీ ఆన్ చేసేసిందండి వచ్చేసి అందుకే వెనకాలి వచ్చి నవ్వుతుంది నేను చూసుకోలేదు చూడు పెద్ద ఎంత పని ఏదో పని చేసేసి ఇలా చేస్తున్నాడు చూడు రౌడీ వాడు రౌడీ వాడు సో ఇంకా సో మీ అందరికి ఇంకా బాయింది సారీ బాయ్ చెప్పే ముందు ఇంకొకటి ఏంటంటే ఉందో సరే నువ్వు కిందకి దిగితే కనబడతావు నా అట్లా కనిపించవు సో అదేనండి ఇందాక నుంచే చెప్తున్నాను ఇక్కడతో అయిపోతుందని సారీ ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది సో ఇంక ఇక్కడతో ఎన్ చేసేస్తున్నానండి కాసేపు అక్కాసేపు అవి మాట్లాడేసి తెలిపోదాం సరేనా సో అదనమాట ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ వీడియోలో మీకు చూపించాను కదండి ట్రైపాడ్ లేకుండా నేను వీడియోస్ ఎట్లా షూట్ చేస్తున్నాను అనేసి మీకు ఏమైనా నచ్చితే కనుక మీరు మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఓకేనా 
సో మరి ఇంకా ఏం చేయలేం కదా ఇందాక నేను చదవ చెప్తున్నాను తప్పు వచ్చేది ఏం చేయలేం కదా సో ట్రైపాడ్ వచ్చేదాకా నేను అట్లానే చేసుకోవాలి ఇంకేదైనా కానీ ఇంకొకటి ఏంటంటే మా ఫ్రెండ్ ఇందాక కాల్ చేసిందండి మొన్న ఒక వ్లాగ్ చేశాను కదా దాల్గొన్న కాఫీ గురించి సో అదేం చేసిందంటే ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ యూస్ చేయకుండా ఇదేంటది ఇది ఉంటుంది కదా డికాషన్ వేసుకుని చేసే కాఫీ పౌడర్ అది యూస్ చేసిందంట సో దానికి రాలేదు నాకు ఫోన్ చేసింది ఫస్ట్ నేను అడిగాను ఫస్ట్ ఏంటి ఏం కాఫీ పౌడర్ యూస్ చేసావు ఇన్స్టెంటా డికాషన్ అంటే ఏమో డికాషన్ అనుకుంటానే అన్నది అది చెప్పాను అనమాట ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ యూస్ చేయాలని చెప్పేసి సో మళ్ళీ చేసింది నాకు మళ్ళీ కాల్ చేస్తే వచ్చేసింది అని చెప్పింది సో ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా ఇట్లాంటి పొరపాట్లు అన్న చేస్తారేమో సో అందుకే మళ్ళీ చెప్తున్నాను అనమాట మీకు కాఫీ అనేది ఇన్స్టెంట్ కాఫీ పౌడర్ తోటే వస్తుందండి సో మరి మీరు ట్రై చేయాలనుకుంటే చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఓకేనా సో ఇక్కడతో నా బ్లాగ్ ఎన్ చేసేస్తున్నాను మళ్ళీ ఇంకొక మంచి వీడియోలో మిమ్మల్ని కలుస్తా ఓకే బాయ్ 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 చెప్తా చెప్తా సరే బాయ్